ധന്യാസ് ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേസമയം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് സോയ ചങ്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു സവാള ഒരു പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കെച്ചപ്പും ആണ് കെച്ചപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ മിക്സിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് പൊടികളുമാണ് അത് ഞാൻ ഇടാൻ നേരത്ത് പറയാം ഇപ്പോൾ സോയ ചങ്ക്സ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ മാറി ഞാൻ ആ വെള്ളം മാറ്റി ഒന്ന് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇനി ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം ഈ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു അൺപ്ലസൻറ്റ് സ്മെല്ലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് വലിയ സോയ ചങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ സോയ ചങ്ക്സ് എല്ലാം പിഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കറിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പൊടികളാണ് പൊടികൾ നമ്മൾ കുറച്ചിപ്പോൾ ചേർക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് കറി വെക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എരിയുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചൊന്ന് മെഷർമെൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്ന വരം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ആ എടുത്ത ഉള്ളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി വെളുത്തുള്ളി അതൊരു മൂന്നല്ലി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കടായി ചൂടായപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അത് ചൂടായപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഉള്ളി അങ്ങ് വയൻ്റൊന്നും വരണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി ആ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കാം വയറ്റി അല്ല ഒന്ന് വാടി എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് അരക്കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം കാണും അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളിയുടെയൊക്കെ നേരം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈ കറിക്ക് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ആ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി അതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരട്ടെ ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആക്കി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കെച്ചപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഈ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിന് വരും ഇനി ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഈ സോസിൻ്റെയും ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റിൻ്റെയും വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് ക
ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടാം സ്പൈസ് ലെവൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് അര ടീസ്പൂണും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ സോയ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സോയ ചങ്ക്സ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്